，我来睡觉了哇，好漂亮的鲜花床，我睡。啊，怎么睡不了啊？贝利亚，你看香香的花瓣床，当然是女孩子睡的，看我的，我睡。啊，怎么回事啊？哼，蓉蓉看来鲜花床也不想让你睡。哼，肯定是他谁也不让睡。小五，你去试试。好，鲜花虫，我睡、啊。什么？居然成功了？凭什么只有小五能睡？这不公平。贝利亚，蓉蓉，因为你们头上的算式不相等啊。鲜花床上的算式是二至一，我头上是一，二减一于一，所以我能睡鲜花虫。啊，那我的床就是四加一等于五。蓉蓉，你头上就是五。不是吧？我竟然要睡最普通的木板床，哼，那也比你好。五减三等于二，哈哈。贝利亚，你睡最硬的石头床，我才不睡石头床，不睡也得睡。谁让你头上数字是石头床的答案呢？走，去睡觉。我盖花朵被子，我盖木头被子。哈，可恶，我盖石头被子。啊啊、床好硬啊，一点也不舒服。对了，小五的数字我换。啊！我怎么被弹下床了？哈哈，臭小五！现在我头上是一，你头上的数字是二。鲜花床是我的了，你睡石头床。贝利亚，你欺负人！我的床没有啦！可恶的贝利亚，你怎么这样呢？自己不喜欢的就给别人，小心小伙伴拿狗头丢你！切，他们才不敢！我看谁敢拿狗头丢我，我就不喜欢谁！哼，我先睡觉了。啊、可恶！要是有比鲜花床还软的床就好了，让贝利亚既羡慕又后悔。哎呀，什么东西吓我一跳！天哪，居然是云朵床，看起来好软呀！看我的愿望实现了吧？什么云朵床？我也想睡。小五，快躺下睡觉吧。笨蛋蓉蓉，云朵床上的算式是二加二，二加二等于四。臭小五，数字不对，根本睡不了。切，谁说的？我跟小五一起睡云朵床，盖云朵被子。哇，云朵床好舒服啊！怎么这怎么可能？你们居然能睡云朵床？为什么呀？笨蛋贝利亚，因为我头上数字是五，小五原来是一，五减一等于四，也等于二加二等于四，明白了吧，笨蛋贝利亚？我吃我吃，数值三十三，可以进去。我吃我吃。八，数值一百五六七块，请进。我吃我吃，我全部吃完了。哇塞，小吴，你是我见过的第一个吃出火焰特效的人，你肯定能去最神奇的世界。耶，太好了！用数值兑换盲盒进神秘世界了。我要金盲盒。数值不够，你只能选只盲盒。不要，我就要金盲盒。啊、不要就离开，比比东，你不能耽误别人要啊。五六七。你除了金盲盒，其他的都可以选。我选银盲盒。小吴，你呢？我要金盲盒。比比东，你还要不要？我要。盲盒分配完毕，神秘世界大门一开，请来进吧。我进。我抢。嘿嘿，金盲盒是我的了，神秘世界我来了。老师，我的金盲盒被抢了，我该怎么办呀？小吴，还有一个彩虹大门，不过你要把它唤醒才行。没问题，大门大门，快来帮帮我吧！我来了，谢谢你愿意帮我，我进去了。欢迎来到蛋仔世界，你已经准备好了吗？准备好了，这里竟然是我最喜欢的蛋仔游戏世界，太棒了！交出你手上的盲盒，来解锁新的蛋仔吧。解锁失败，我闻到了欺骗的味道、啊。不好，难道被发现我的盲盒是抢的了？快说，你是怎么拿到这个盲盒的？是我自己赚到的。啊、才不是，我是被他抢过来的。比比东在骗人。好啊，比比东，你给我离开这里。<笑>谁来救救我呀？我好害怕。比比东，我来救你了。魔法收。小五，你怎么变得这么厉害了？因为我去了仙侠世界，不仅学到了法术，还学到了厉害的魔法。太厉害了！早知道我就不抢你的了，我错了。欢迎来到武魂世界，交出你的盲盒就可以测试你的武魂了。给你，兑换成功，让我看看你的武魂会是什么吧。哇，竟然是蓝银草，太棒了！不知道小五的武魂会是什么，有没有我的蓝银草厉害？嗯、呃，我们回来了。五六七小五，你们还喜欢自己的世界吗？喜欢喜欢。喜欢
，对不起老师，我错了，我因为抢了小五的金盲盒，所以被赶出来了，我什么也没有得到。抢别人东西是不对的，比比东，你知道错了吗？我知道错了，老师，我能再选一次盲盒吗？我想再重新去一次。不行，既然做错了事，就要接受惩罚。等下一次游戏，可不要再捣乱了。我真的知道错了，就让我再选一次吧。黄色眼睛，我涂；蓝色衣服，我涂。竹青，给你哥哥。太好了，我哥哥是小赛罗奥特曼，太酷了！哥哥，我们快走吧。我也来领哥哥了。蓝色头发，我涂；红色衣服，我涂。小红俊，你搞错了，蓝色妖姬的衣服也是蓝色的，不是红色的。啊，这要怎么办啊？我的哥哥竟然是红色衣服，真是太酷了！谢谢你们。还好五六七没有给我打零分，不然我就惨了。小红俊蓉蓉，我也要一个哥哥。没问题，我来给你找找。就这个吧。不行不行，大怪兽不能当小奥特曼的哥哥。那再换一个。不行，小狗是动物，也不能当小奥特曼的哥哥。好吧，那我再换一个。这个总可以了吧？不行，小红俊，小奥特曼说想要的是一个哥哥，这个是你的。哎呀，不管了，就这个吧。紫色头发我涂，紫色衣服我涂。小红俊，小奥特曼都说了想要一个哥哥，你这么做是不对的。蓉蓉，要你管呢。小奥特曼，赶紧的，这是你的姐姐。啊，可是我想要的是哥哥。什么呀，姐姐多好啊，还能照顾你。嗯、呃，好吧，你说的也有道理。弟弟，我们回家吧。好的，姐姐。蓉蓉，小红俊，我也要一个哥哥。好的，小五，我涂我涂。小五给你哥哥。小红俊，你不能把黑暗魔王给小五当哥哥。切，为什么不能？我就要这么做。谢谢你，小红俊哥哥，我们走吧。小红俊，你这么做是不对的，大家都会给你打零分的。蓉蓉，你好烦啊！我不玩了，你自己玩吧。小红俊，你怎么这样啊？好了，同学们，童话王国发生了危险，大家都待在教室里，不要出去，也不要给任何人开门。啊，老师，发生了什么事呀、啊？就是啊，为什么不让我们出去玩？总之就是有危险，来不及了，我要先去找精灵仙子，千万不要给任何人开门。啊，是谁在敲门？小红俊，我是小五啊，外面好危险，快给我开开门！你等着，我这就给你开门。不行，小红俊，老师说了，不能给任何人开门。小五明明有危险，我开。小五，把他们都抓起来。好的，哥哥，魂环魔法、啊。小五，你干嘛？你不能听黑暗魔王的话。我是小五的哥哥，小五当然要听我的话。啊、糟糕了，小红俊都怪你，这可怎么办啊？我也不知道，不过如果能找到小五真正的哥哥，说不定就能让小五不听黑暗魔王的话了。可是小五的哥哥到底是谁啊？我也不知道，我们还是先去找找看吧。小伙伴们，快来实现愿望吧！我能许愿吗？当然可以，我是天使，我能满足你所有善良的愿望。我是恶魔，我能满足你所有邪恶的愿望。我叫小五，我我想向天使许愿。小五，你的愿望是什么？我想让所有人都穿脏衣服、啊。小五，你这个愿望应该向我许愿啊，我能满足你。不，我不想向恶魔许愿，我只想向天使许愿。小五，你为什么会有这样的愿望啊？我妈妈生病了。<咳>妈妈，该吃药了。小五，还是不要给妈妈买药了。妈妈生病拖累你，没法上学。还得给大家洗衣服、挣钱买药，照顾妈妈。妈妈对不起你，妈妈，我照顾你是应该的。而且现在好多人找我洗衣服，我有很多钱足够给你买药了。你别伤心了，快吃药吧。妈妈，我先去帮王奶奶洗衣服，粥我已经热好了，等凉一点，你别忘了喝。乖女儿，你去吧，太辛苦你了。其实我是骗妈妈的，过年了，大家都穿新衣服。已经好几天没人找我洗衣服了，如果妈妈知道，她会更担心。我好想大家都穿脏衣服啊！我需要洗衣服挣钱给妈妈看病，所以我希望大家都穿脏衣服，这样他们才会找我洗衣服。小五
，你也太笨了！你向我许愿，我可以给你很多钱啊！妈妈说过，不劳而获是不对的。我希望靠自己的努力赚钱。小五，虽然你的出发点是好的，但是我还是不能伤害大家，满足你的愿望。对不起，小天使。不过，小五，你可以向我许愿，治好你妈妈的病。这样的愿望也能实现吗？当然可以。那太好了，小天使，求你救救我妈妈吧！天使魔法，好了，小五，你妈妈的病已经好了，快回家看看吧。谢谢你，小天使。我也来许愿了。小雪，你想向谁许愿？我想向恶魔许愿。太好了，终于有人向我许愿了。你有什么愿望？我想让妈妈对我好一点。这算什么邪恶的愿望？我满足不了你的愿望。小雪，你妈妈对你不好吗？原来挺好的，可是自从有了弟弟，孩子们，快过来吃苹果了。哇，好大的苹果！我要这个最大的。好，这个最大的给你，这个小的给姐姐。真好吃，姐姐，我还没吃够，把你的也给我吃吧。凭什么？你已经吃了最大的了，凭什么还要抢我的苹果？妈妈，妈妈。你看，姐姐一点都不照顾我。小雪，弟弟还小，喜欢吃你就给弟弟，以后妈妈再买苹果。听到了吧？拿来吧，真好吃。妈妈，你偏心。嗯嗯嗯嗯、弟弟，你别在屋里踢球了。我不要你管，我就踢。妈妈，妈妈，姐姐把台灯打碎了。小雪，你怎么这么不小心？要是玻璃碎片扎伤弟弟怎么办？妈妈，不是我，这是弟弟打碎的。妈妈，姐姐冤枉我。小雪，做错事没什么，但是你怎么能撒谎冤枉弟弟呢？今天不许吃饭，好好反省反省。妈妈，真的不是我。自从有了弟弟，妈妈就变偏心了，好东西都是弟弟的，我做什么都是错的。我想许愿，让妈妈对我好一点，最好能比对弟弟更好一点。小雪，妈妈现在对弟弟更呵护一点，是因为弟弟小，并不是妈妈不爱你，所以你要理解妈妈，妈妈肯定也是爱你的。是这样吗？到底是我错了还是妈妈错了？我这样的愿望是善良的，可以实现的愿望吗？考验一下他们，只有最善良的女孩才能成为我的水王妃。哦。咦，这里怎么有一个宝箱啊？是谁的呢？嗯，我还是把它交给主人吧。这个女孩好像不太行。哎呀，是谁丢了宝箱呀？也没有写名字啊，我还是别多管闲事了，不然认为是我偷的就麻烦了。这个女孩也不太行啊。哎呦，好痛啊！哪个混蛋砸我？哇，居然是宝箱，里面肯定有很多宝贝。太好了，我现在就去打开它。这个就更不行了，看来没有人适合做我的水王妃了。萝莉，你这样是不行的，怎么能把别人的东西带回家呢？施主肯定要着急了。主人，我就是在这里捡的，赶紧一起找找它的主人吧。你好，请问这个宝箱是你的吗？不是我的。请问这个宝箱是你的吗？不是我的。主人，这天都黑了，我们还是别管它了，走吧。不行，萝莉，要是被坏人捡走，可就麻烦了。这个女孩真是太善良了，看来她就是我的水王妃了。这首歌只想唱给你听，可不可以做我的 baby？ 我吃我吃，数值三十三，可以进去。我吃我吃，八，数值一百五六七块，请进。我吃我吃，我全部吃完了。哇塞，小吴，你是我见过的第一个吃出火焰特效的人，你肯定能去最神奇的世界。耶，太好了！用数值兑换盲盒进神秘世界了。我要金盲盒。数值不够，你只能选只盲盒。不要，我就要金盲盒。嗯、不要就离开，比比东，你不能耽误别人要啊！五六七，你除了金盲盒，其他的都可以选。我选银盲盒。小吴，你呢？我要金盲盒。比比东，你还要不要？我要。盲盒分配完毕，神秘世界大门一开，请来金盲。我进。我抢。嘿嘿，金盲盒是我的了，神秘世界我来了。<笑>老师，我的金盲盒被抢了，我该怎么办呀？小吴。还有一个彩虹大门，不过你要把它唤醒才行。没问题，大门大门，快来帮帮我吧！我来了，谢谢你愿意帮我，我进去了。欢迎来到蛋仔世界，你已经准备好了吗？
，准备好了，这里竟然是我最喜欢的蛋仔游戏世界，太棒了！交出你手上的盲盒，来解锁新的蛋仔吧。解锁失败，我闻到了欺骗的味道。啊、不好，难道被发现我的盲盒是抢的了？快说，你是怎么拿到这个盲盒的？是我自己赚到的。啊、才不是，我是被他抢过来的。比比东在骗人。好啊，比比东，你给我离开这里。谁来救救我呀？我好害怕！比比东，我来救你了！魔法收。小五，你怎么变得这么厉害了？因为我去了仙侠世界，不仅学到了法术，还学到了厉害的魔法。太厉害了！早知道我就不抢你的了，我错了。欢迎来到武魂世界，交出你的盲盒就可以测试你的武魂了。给你，兑换成功，让我看看你的武魂会是什么吧。哇，竟然是蓝银草，太棒了！不知道小五的武魂会是什么，有没有我的蓝银草厉害？嗯、呃，我们回来了。五六七小五，你们还喜欢自己的世界吗？喜欢喜欢,喜欢。对不起，老师，我错了。我因为抢了小五的金盲盒，所以被赶出来了。我什么也没有得到。抢别人东西是不对的，比比东，你知道错了吗？我知道错了，老师，我能再选一次盲盒吗？我想再重新去一次。不行，既然做错了事，就要接受惩罚。等下一次游戏，可不要再捣乱了。我真的知道错了，就让我再选一次吧。我们要离开这个家，离开你和弟弟。你们不好好在家照顾弟弟，还想去哪？妈妈，我饿了，你快让小五他们去做饭吧。听见了吗？弟弟饿了，赶紧去做饭。弟弟，弟弟，你的眼里只有弟弟，真是太讨厌了。小五，我们走。离开了这个家，你们就不要再回来了。小五和比比东妈妈为什么要吵架呀？不行，我去看看这到底是怎么回事。阿雪姐姐，现在要去哪呀？我也不知道，但是总比在家里好。小五千仞雪，你们为什么要离开家呀？小花仙事情是这样的，快把裙子还给我们，我就要玩你们的裙子。你要是不给我玩，我就把他们都撕烂。弟弟，你真是太过分了，你这样是不对的，快给我们道歉。我不止不道歉，还要让妈妈收拾你们。妈妈、姐姐他们欺负我。小五千仞雪，你们怎么又把弟弟弄哭了？不是这样的，是弟弟他。好了好了，我才不听你们的解释呢。我说过了，你们是姐姐，不管弟弟做什么都要让着他。可是弟弟做的事情是不对的，他应该跟我们道歉。你们的弟弟才不会做错事呢。好了，都不许说了，弟弟饿了，赶紧去做饭吧。妈妈，你再这样。弟弟会变成一个坏孩子的。哼，你们两个快闭嘴吧，我饿了，赶紧去给我做饭。妈妈，我们考了满分，你快带我们去游乐园吧。妈妈，我差点考及格了，我不想去游乐园，你给我买个遥控飞机吧。好，我们不去游乐园，妈妈带你去买玩具。妈妈，你真的太偏心了，每次总是给弟弟买好多的玩具，却从来不愿意陪我和姐姐玩。好了，我要带他去买玩具了。回来之前要把饭做好，知道了吗、啊？没想到比比东妈妈竟然这么偏心，真是太过分了！偏心的家长都应该被我关起来才对。啊，可是她毕竟是我们的妈妈，小花仙，你千万不要把她关起来呀！可是你们两个以后怎么办呢？我和小五还是先去找个山洞住吧。哎，既然你们这样说了，那我就不管比比东了。这样吧，你们跟我回去，我照顾你们。谢谢你，小花仙。嗯、我不吃，我不吃，我就要吃小五他们做的饭。妈妈，你快让他们回来给我做饭。好，我马上让他们回来照顾你。小五、阿雪，妈妈知道错了，你们就快跟我回家吧。妈妈，你真的认识到自己的错误了吗？弟弟对我来说才是最重要的，要不是他想吃你们做的饭，我才不会接你们回家呢。当然了，我不该偏心的，我以后会好好对你们的。太好了，姐姐，我们快跟妈妈回家吧。啊、我要擦掉比比东妈妈的颜色。小五，我可是你妈妈，你为什么不给我画上颜色，反而要擦掉颜色呀？因为你不是好妈妈。哎呀，下雨了，我们怎么上学啊？没事的，小雪，家里有一把雨伞，你快拿着上学去吧。好啊，小五妹妹，咱们走吧。不行，小雪，这把伞这么小，两个人用会淋湿你感冒的。你快自己去学校吧。小五今天就请假，别去了。为什么呀，妈妈？下雨就请假，老师会批评我的。没事的，你
你姐姐学习好，不能耽误功课。小雪，你快上学吧。那好吧。小五，快回家帮妈妈干活。妈妈，你偏心。<笑>小五妹妹，快过来看动画片啊。好啊，好啊。小五，快去厨房帮妈妈做饭，就知道看电视。对不起，妈妈。小五，咱们去帮妈妈干活吧。不用不用，有小五一个人就够了。小雪，你学习那么累，看电视好好休息一会儿。妈妈，我每天也要学习到很晚，为什么只有小雪姐姐可以休息，我却要帮着妈妈干家务？小五，干点活你怎么这么多废话？不干活晚上别吃饭。<笑>妈妈，你偏心姐姐，我才不给你颜色呢。就是，比比东妈妈不是好妈妈，我妈妈才是好妈妈。我给妈妈涂颜色，擦掉比比东妈妈的颜色。小强，我又怎么惹到你了？妈妈，你做的鸡腿太好吃了，小五他们一定没吃过这么好吃的鸡腿。小强，妈妈做了很多，一会儿你给小雪、小五他们送过去吧，他们是你的好朋友，好东西要和好朋友分享。我知道了，妈妈你太好了。小雪、小五，你看我给你们带什么好东西了？哇，这么多鸡腿！这是我妈妈特意让我带给你们的。我们是好朋友，快尝尝吧。小强，你过来了。小五，快去把衣服洗了。可是我还没吃鸡腿呢。鸡腿等干完活再吃，衣服都泡好久了。好吧。小雪，快尝尝鸡腿，这可是小强特意给你送过来的。嗯，真好吃。那你就都吃掉吧。喜欢以后妈妈也给你做，不用给小五妹妹留些吗？不用不用，一会儿就吃饭了，饿不着她，你快吃吧。比比东阿姨，你对小五不公平，你不是好妈妈。我怎么不公平了？小雪大，多吃点怎么了？你就是不公平，我也要擦掉你的颜色。小五小雪，下午的舞蹈表演可好看了，咱们一起去看吧。好啊好啊，我都期待好多天了。不行。小五，你作业家务都没做，哪都不许去。小雪，你和冰公主一起去看舞蹈表演吧。可是妈妈，姐姐和冰公主的作业也没写呢，为什么就我不能去？是啊，比比东阿姨，我们可以看完表演回来再写作业。你们是你们，小五是小五，他写作业慢，干活也慢，哪有那么多时间出去玩？你们快去吧。比比东阿姨，你这样不公平，是不会有小伙伴喜欢你的。我家小雪一定会喜欢我，给我恢复颜色的。对不起，妈妈，我也觉得你做的不对。我希望你能对妹妹和我一样好，我也要擦掉你的颜色。啊、什么？为什么会这样？难道我真的做错了吗？比比东妈妈，好妈妈一定不会因为学习或年龄什么的区别对待自己的孩子的。好妈妈要公平的对待每一个孩子。真的是这样吗？你们的妈妈也是公平的对待你们的吗？我们怎么在头朝下走路啊？三哥、小五，你们在干嘛呢？啊，我怎么也头朝下了？我们怎么又恢复了？这一定是有人在恶作剧。我知道是谁干的了，肯定是千仞雪。千仞雪，我们头朝下走路，是不是你干的？我冤枉啊！不是我，不是你，还会有谁？史莱克王国只有你会颠倒魔法，可我的颠倒魔法需要颠倒苹果，魔法才会生效的。不信你们看，老大不好了，不好了！哼，什么不好了？你老大我好着呢。老大，美人鱼想借你三哥颠倒苹果。哼，我不会借给他的。老大，美人鱼说他用金币跟你买。有有金币呀，没问题。那你去把这三个苹果给他吧。看到了吧，我根本就没有对你们做什么。美人鱼在我这里买走了三个颠倒苹果，他才是最应该怀疑的人。美人鱼这么善良，他才不会对我们恶作剧的。我怎么又头朝下走路了？我又恢复了，这一定就是美人鱼干的。走，我们去找他算账。什么？我昨天根本就没有跟千仞雪买什么颠倒苹果，你们是不是搞错了？这是千仞雪亲口告诉我们的。我想起来了，我昨天下午亲眼看到你朝千仞雪那去了。大家快看，颠倒苹果，我要颠倒苹果。奇怪啊，这个是千仞雪家的方向
，美人鱼去仙人雪家干什么呢？啊、美人鱼，大家都看到你去千人雪家了，你为什么不承认？没想到你是这样的人，我再也不要喜欢你了。啊、可那个人根本就不是我，一定是有人假扮成了我的样子去的。我这有一面魔镜，让我问问他，魔镜啊魔镜。昨天假扮我去千仞雪那里买颠倒苹果的是谁？让我看看事情的真相是什么吧。我看到了，是大师变成了美人鱼的样子。什么？我想起来了，大师他会做颠倒模样，这件事一定是他做的。那我们这就去找他。大师，你说是不是你变成了美人鱼的样子，去千仞雪家买颠倒苹果了、哦？我被发现了。大师，你为什么要买颠倒苹果呀？因为我要做颠倒魔药啊,啊！果然是你干的。啊，我们怎么又头朝下走路了？嗯、呃。你们三个怎么变成了颠倒魔法呀？什么？我们这样不是你做的吗？嗯、呃。我可没做。我们都看到你变成美人鱼的样子，买颠倒苹果了，你还不承认？啊、那都是因为千仞雪讨厌我。他如果知道是我去买，一定不会卖给我的。而且我做好的颠倒魔药，昨天被小偷偷走了。嗯、啊。什么？那一定就是那个小偷做的了。我看到他的影子了。大家看就是他。嗯、啊。这是谁啊？我怎么看着这么眼熟呢？嗯、呃，小吴，你唱歌没人喜欢听了，还是别唱了吧。你看比比东唱歌，大家都会给宋小花花。我们去听比比东唱歌吧。三哥，我还有一个粉丝想听我唱《孤勇者》，我想唱给我的粉丝听。虽然我的粉丝比较少，但是他们也会给我宋小花花的。好吧，小五，那你先给大家唱吧。爱你孤身走外山，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望不肯哭一场，爱你破烂的衣裳却看不命运的枪，爱你和我那么像，缺口都一样。去吗？黑马，真爱你的披风，战马，战马，你最卑微的梦，只得黑夜中的午夜雨。太难听了，小五唱的也太难听了，还是有请我们的比比东女皇来唱吧。爱你不是主爱香，爱你不会那么样，爱你对着我主啊，哭哭哭一声，你的火辣泪一响，多么坚强像，和我像都一样。比比东唱的也太好听了，最后是我给大家唱。爱你无声作暗香，爱你无愧的模样，爱你对峙过绝望不肯哭一场，爱你破烂的衣裳却看不明明的墙，爱你和我那么像，缺口都一样，骑马黑马，这男女的披风，战马战马，以最卑微的梦，只得黑夜中的无言与午后。站在光里的才算英雄。没想到唐三唱歌有九十九分。我来睡觉了哇，好漂亮的鲜花床，我睡。啊，怎么睡不了啊？贝利亚，你看香香的花瓣床，当然是女孩子睡的。看我的，我睡。啊，怎么回事啊？哼，蓉蓉看来鲜花床也不想让你睡。哼，肯定是他，谁也不让睡。小五，你去试试。好，鲜花床我睡、啊。什么？居然成功了？凭什么只有小五能睡？这不公平。贝利亚、蓉蓉，因为你们头上的算式不相等啊。鲜花床上的算式是二至一，我头上是一，二减一于一，所以我能睡鲜花床啊。那我的床就是四加一等于五。蓉蓉，你头上就是五。不是吧？我竟然要睡最普通的木板床，哼，那也比你好。五减三等于二，哈哈。贝利亚，你睡最硬的石头床，我才不睡石头床，不睡也得睡。谁让你头上数字是石头床的答案呢？走去睡觉，我盖花朵被子，我盖木头被子。哈，可恶，我盖石头被子。啊、床好硬啊，一点也不舒服。对了，小五的数字我换。啊！我怎么被弹下床了？哈哈，臭小五，现在我头上是一，你头上的数字是二
，鲜花床是我的了，你睡石头床。贝利亚，你欺负人，我的床没有啦！可恶的贝利亚，你怎么这样呢？自己不喜欢的就给别人，小心小伙伴拿狗头丢你。切，他们才不敢！我看谁敢拿狗头丢我，我就不喜欢谁。哼，我先睡觉了。可恶，要是有比鲜花床还软的床就好了，让贝利亚既羡慕又后悔。哎呀，什么东西吓我一跳！天哪，居然是云朵床，看起来好软呀！看我的愿望实现了吧？什么云朵床？我也想睡。小五快躺下睡觉吧。笨蛋蓉蓉，云朵床上的算式是二加二，二加二等于四。臭小五，数字不对，根本睡不了。切，谁说的？我跟小五一起睡云朵床，盖云朵被子。哇，云朵床好舒服啊！怎么这怎么可能？你们居然能睡云朵床？为什么呀？笨蛋贝利亚，因为我头上数字是五，小五原来是一，五减一等于四，也等于二加二等于四，明白了吧，笨蛋贝利亚？<笑>你们好，我是小五跳舞的舞，我能和你们一起玩吗？快走开，谁要跟你玩啊？就是长那么丑，还想和我们小仙女一起玩？是啊，还长了一对兔子耳朵，真是丑爆了！我们才不要和你一起玩呢！就是就是，快走开！世界上已经没人喜欢我了呀，都不理我，我一个人好孤独啊！凭什么呀？他们都有朋友，都有小伙伴一起玩，就我一个人。既然已经没有人喜欢我了，那我就变成坏孩子好了。我要把那些不喜欢我。欺负我、嘲笑我的人都变丑，这样就有人陪我了呀，我就不是一个人了。我知道有个小女孩欺负过我，我现在就把她变丑。我看还有谁敢欺负我？咦，这不是小吴姐吗？哇，真的是小吴姐。你好，小吴姐，我是来自妖姬，每个视频我都会看的。你好漂亮啊！真真的吗？你真的喜欢我吗？我我漂亮吗？对啊，我最喜欢小吴姐了。哇，变装后更漂亮了。谢谢你喜欢我，这样我就不是没人喜欢的可怜虫了，我又可以做回好孩子了。